கடுமையான சூழலில் இத்திருத்தலம் அமைந்திருக்கின்றது இது ஆலமரமாக விருட்சமாக இந்த புண்டித்தலம் வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அம்மாவிட்ட போனா கிடைக்கும் என் குடும்பத்தினோடும் உணர்வோடும் உயிரோடும் கலந்து விட்ட ஒன்று மக்கள் வந்து அந்த உத்தரவாரி சாலை கொடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அனைவருக்கும் புலோகம் போற்றும் பூண்டி புதுமை தாயின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் விளையாடும் அற்புதமான இடம்தான் நமது பூண்டி மாதா திருத்தலம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இத்தாலிய குரு வீரமா முனிவர் என்று அழைக்கப்படும் கான்ஸ்டன்டைன் ஜோசப் பெஸ்கி என்பவரால் சிற்றாலயமாக உதயமானது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் லூர்து நகரில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட திரு சுரூபத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு தன்னை நோக்கி வருகிற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் தேவையான அருள் வளங்களை வாரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பது இங்கு வருகிற ஏராளமான மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை மக்களின் இந்த நம்பிக்கை வெறுமனை மூட நம்பிக்கையாக மட்டுமே முளைத்து விடக்கூடாது என்னும் சிந்தையை கருத்தில் கொண்டு திருச்சபையின் கருத்தியல்களோடு மரியாளின் பக்தி முயற்சிகளை குழந்தை மறை மாவட்ட திரு அவை இன்று வரை இறை மக்களுக்கு தெளிவாக வழங்கி வருகிறது இப்படியாய் இத்திருத்தலத்தின் பணியாளராய் பொறுப்பேற்று மரியாளின் வழி இறை நம்பிக்கையை வழங்கியவர்களுள் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவர் அருட்தந்தை லூர்து சேவியர் சவரிராயன் அவர்கள் அன்னை மரியாளும் தானும் வெறும் கருவி மட்டுமே என்பதை மக்களிடம் எப்போதும் அறிவுறுத்த தவறாதவர் அண்டி வரும் பக்தர்களுக்கெல்லாம் அம்மா என்று அடையாளம் காட்டி ஆறுதலாய் அன்பாய் 
அன்னையோடு பயணித்தவர் இறந்து போன இவரது உடலை வயிற்றிலே சுமந்து இந்த திருத்தலம் இன்றும் ஏராளமான புதுமைகளை வாரி வழங்குவதில் மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற புண்ணிய தலமாக தொடர்ந்து அருள்பாளிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் மாதம் மூன்றாம் தேதி இத்திருத்தலம் போப் இரண்டாம் ஜான் பால் அவர்களால் பசிலிக்காவாக அறிவிக்கப்பட்டது இத்திருத்தலம் கல்லணையிலிருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கிழக்கு பக்கமாக இருக்கிறது தஞ்சாவூரிலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் வடக்கு பக்கமாக இருக்கிறது புகை வண்டியில் வருகின்றவர்களுக்கு திருச்சி தஞ்சை இடைப்பாட்ட போதலூர் என்ற ரயில் நிலையத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் இடையிலே இத்திருத்தலம் அமைந்திருக்கின்றது இரண்டு பக்கமும் காவிரியும் கொள்ளிடமும் கரை உரண்டோட மத்தியிலே தென்னைமர திண்டலுக்கு இடையே நெற்பயிர்கள் மத்தியில் பசுமையான சூழலில் இத்திருத்தலம் அமைந்திருக்கின்றது இப்பூண்டி திருத்தலம் என்பது என் குடும்பத்தினோடும் உணர்வோடும் உயிரோடும் கலந்துவிட்ட ஒன்று இறை அமைதி ஒரு மகிழ்ச்சி நிம்மதி அன்னையின் திருத்தலத்தில் அன்னையின் பாதத்தில் அமர்ந்து நாங்கள் ஜபிக்கின்ற பொழுது இது எங்களுக்கு கிடைக்கிறது எனவே எங்களுடைய தேவைகளையெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்து அன்னையின் பாதத்தில் வைத்து கண்ணீரோடு ஜபிக்கின்றோம் எங்களுக்கு பிள்ளை வர வேண்டுமா இங்கு வருகின்றோம் எங்களுக்கு திருமண வர வேண்டுமா இங்கு வருகின்றோம் நோய் பணிகளிலிருந்து குணமடைய வேண்டுமா இங்கு வருகிறோம் நம்பிக்கையோடு வருகிறோம் இத்திருத்தலத்தில் மிக சிறப்பு என்னவெனில் அமைதி நிறைந்த இடம் அற்புதமான ஒரு இயற்கை சூழல் நிறைந்த ஒரு இடம் வருகின்ற எல்லா பக்தர்களும் தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்கின்ற பொழுது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கு ஃபாதர் ஜெபிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கு ஃபாதர் என்று தான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு இயற்கை சூழலோடு அன்னைமறியால் இங்கு வீட்டிருக்கின்றார் நமது புகழ்மிக்க வீரமா முனிவர் இங்கு அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை இந்த பூண்டியில் இருந்து பணி செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு சிற்றாலையும் எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அதை ஜென்மராக்கினி மாதாவுக்கு அந்த சிற்றாலயத்தை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் இங்கு அவர் தங்கிய அந்த நான்கு ஆண்டுகள் மிக சிறப்பான நாட்கள் பிற்காலத்தில் இது ஆலமரமாக விருட்சமாக இந்த புண்டித்தலம் வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு வித்திட்டவர் வீரமாமுனிவர் என்றால் அது மிகையாகாது காட்சி கொடுத்த ஒரு இரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த லூர்தன்னை சுருபங்கள் தமிழகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டன அதில் ஒன்று இந்த பூண்டி திருத்தலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக லூர்தன்னை இந்த திருத்தலத்தில் இருந்து கொண்டு அருள்பாளித்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொல்லலாம் மிகவும் சிறப்பு பெற்ற ஒரு திருவுருவம் அதை பார்க்கின்ற பொழுதே நம்முடைய உள்ளத்தை கவர்ந்து இழுப்பது போல இருக்கும் கண்களை உயர்த்தி கரங்களை கூப்பி ஆண்டவரை நோக்கி ஜபிப்பது போலவே இருக்கும் நம்மை அறியாமலேயே நாம் நம்முடைய கரங்களை கூப்பி ஜபிக்க தூண்டுகின்ற விதமா விதமாக இந்த திருவுருவம் இருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் தாயோடு இணைந்து ஜபிக்கின்ற பொழுது தாயின் பரிந்துரையால் அதிகமான வரங்களை இங்கு நாடி வருகின்றவர்கள் பெறுகின்றார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம்
அதிசயமாக பரவ தொடங்கியது இறையடியார் வி எஸ் லூர்து சேவேர் அடிகளார் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் அவர் இங்கு பதினேழு ஆண்டுகள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரை இங்கு பங்கு தந்தையாக பணியாற்றி வந்தார் மாதாவின் மிக சிறந்த தீவிரமான பக்தர் அவருடைய புனித வாழ்க்கை அன்னையின் மீது அவர் கொண்ட அளப்பரிய அந்த பக்தி முயற்சி எண்ணற்ற மக்களை அன்னையிடம் இந்த திருத்தலத்திற்கு கொண்டு வந்தது அவர் இங்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நாடி வருகின்ற எல்லா மக்களையும் அன்னையிடம் போங்க மாதா உங்களை பார்த்துப்பா இந்த தாயிடம் போங்க அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு செய்வாங்க என்று சொல்லி நம்பிக்கையை தூண்டி தூண்டி அன்னையிடம் அனுப்பி வைத்தார் ஆகவே தான் அன்னையிடம் சென்றவர்கள் அருள் வரங்களை அதிகமாக பெற்றுக் கொண்டார்கள் அவருடைய இறப்பிற்கு பிறகு புனிதர் பட்டம் கொடுப்பதற்கு வேண்டிய முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலே அவருக்கு இறையடியார் என்ற அந்த புனித பட்டத்தின் முதல் படியானது எடுக்கப்பட்டு வத்திக்கானால் வழங்கப்பட்டு இறையடியார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இறையடியார் லூர் செவருடைய பரிந்து பேசலும் இத்திருத்தலத்தில் மிக சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது ஒரு சில ரெண்டு வருஷம் பார்த்தா குழந்தை இல்லை இங்கே பூண்டிக்கு வந்தான் இங்கே வாங்கிட்டு இந்த படத்தை தான் வாங்கிட்டு போனோம் இது லூர்து பாதர் எழுதின ஜபம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் போய் அஞ்சு வருஷம் விடாமல் நாங்கள் ரெண்டு வருஷம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஜோத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் ஐந்தாவது வருஷம் நல்ல ஆண் குழந்தை இந்த பா இந்த குழந்தை தான் பாதை அதுக்காண்டி நாங்கள் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல எந்த பைசாவும் எடுக்கல நாங்கள் வந்து இதை அற்புதத்தோம் அவர் தேவ தாயோடும் பரிசு தாவியோடும் இறைமகனோடும் இறைவனோடும் ஒன்றித்த ஒரு அருட் தந்தை அவருக்கு புனிதர் பட்டம் கொடுப்பது என்பது சால சிறந்தது காரணம் அவருடைய ஆளுமையும் மாட்சிமையும் இந்த தாயை இப்பூவுலகிற்கு பறைசாற்றியது என்றால் அதற்கு மேலும் ஒரு சொல் தேவையில்லை எனது குடும்பத்தில் எனது பிள்ளையினுடைய திருமணத்திற்காக தேவதாயம் பூண்டி புதுமை மாதாவை என் இல்லத்திற்கு அழைக்க நான் வந்திருக்கிறேன் 
முதல் பத்திரிகையை தாயினுடைய திருப்பாதத்தில் சமர்ப்பிப்பேன் என் தாயும் என் பிள்ளையினுடைய திருமணத்திற்கு வருகிறாள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த திருத்தலத்தில் உங்கள் முன் நான் நிற்கிறேன் அது மாதிரி ஆஸ்திரேலியிலேருந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க நல்ல பெரிய ஆள் அவர் ஃபாதர் நான் ஊர் ஃபாதர் இருக்கும் போதே இங்கே வந்திருக்கேன் மாதா கோயிலுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார் அவர் எங்கள் அப்பா என்னை எங்கள் கூட்டு வந்தார் நான் என்னுடைய பசங்க பார்க்க பெரிய பசங்க எல்லாம் பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கேன் நான் அவங்களும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டொனேஷன் கொடுத்துட்டு போகிறாரு இந்த திருத்தலத்தை நாடி வருகின்றவர்கள் நம்பிக்கையோடு ஜபிக்கின்றவர்கள் அன்னையின் பரிந்துரையால் அருள் வரங்களை அதிகமாக பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் அம்மாவிட்ட போனால் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பி வருகின்ற எல்லாரும் பெறாமல் வீடு சென்றதில்லை அதுதான் இந்த திருத்தலத்தினுடைய சிறப்பு இங்க வந்திருக்கோம் நம்பிக்கையா இவளுக்கு ஒரு குழந்தை பயங்கர கிடைக்கணும் நோய் இல்லாம போன நாங்க இங்க வந்தோம் மனசு திருப்தி நிம்மதியோட இருக்கோம் நாங்க இப்ப வந்து இங்க வந்து அதனால குழந்தை பயங்கர கண்டிப்பா கிடைக்கணும் ஏதோ ஒரு மூட நம்பிக்கையில் அவர்கள் இங்க வரவில்லை அழுத்தமான ஆழமான இறை நம்பிக்கையோடு அவர்கள் இங்கு வருகிறார்கள் கேட்ட வரங்களை பெற்று செல்கிறார்கள் எண்ணற்ற நன்மைகளை தேடி வருகின்றார்கள் இங்கு அவர்களுடைய நம்பிக்கை ஆழப்படுத்தப்படுகின்றது ஆண்டவரே உங்கள் அன்னை மரியாதை கேட்ட அனைத்து வரங்களையும் மண்டாட்டுகளையும் உங்களுடைய பரிந்துரை ஜபத்தினால ஆண்டவர் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வல்லமுள்ள கருத்தான தொட்டு குணமாக்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி தான் செய் கூட இப்போ தான் செஞ்சேன் சத்தம் வர்றது எனக்கு சொல்லி சொல்லி அப்படியே ஸ்பொண்டேனியஸ் ஆகிப்போச்சு உங்களுடைய பரிந்துரை ஜபத்தினால ஆண்டவருடைய பரிந்துரை ஜபம் அதனால் இங்கே வர்ற மக்களுக்கு தான் அத்தான் ஓட்டுவேன் இந்தா இருந்தாலும் சரி தான் சரி அவங்க பரிந்துரை ஜபம் ஆண்டவருடைய வல்லமை செயல்படுது இத்திருத்தலமானது வாரி வழங்கக்கூடிய அன்னை நம் தேவதாய் இறை திருமகனிடம் ஒவ்வொரு வேண்டுதலையும் நமக்காக பரிந்து பேசி என்றென்றும் உலகம் உள்ளவரை இந்த உணர்வோடு இந்த தாய் நம்மோடு இருப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு ஆழமாக இருக்கிறது இன்னும் மரியண்ணியை பற்றிய கருத்துக்களை பக்தி முயற்சிகளை ஆழமான கருத்துக்களை நாங்கள் அவ்வப்பொழுது மக்களுக்கு கொடுத்து வருகிறோம் இப்பொழுது சூழ்நிலை இருந்தால் ஒப்புரவு அறிவிச்சாங்க அது நான் முழு நேரமாக எல்லா திருப்பள்ளிக்கு முன்னாலே உட்காந்து நான் கேட்டேன் அது ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசாக எனக்கு இந்த மக்கள் வந்து அந்த ஒப்புரவு அரிசான கொடுக்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இதில் இது வரல இல்லாத ஒரு பெரிய அற்புதங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது மாதா இது வழியாக தான் மக்களை வந்து மனந்திருப்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஈஸ்டர் கிறிஸ்மஸ்ஸு அப்படி ஒப்புரவு அரிசம் பண்ணவரங்க மக்கள் இருக்காங்க அதே சமயத்தில் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பகுதி மூணாவது பகுதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் எழுபது வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாச தினமும் மரியணையை பற்றிய மறை உரைகள் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு அதன் மூலம் மரியணையின் உண்மையான பக்தியானது நடைபெற இங்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இங்கு வருபவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்ல பிற மதத்தை சார்ந்த அன்பர்களும் நிறைய பேர் வந்து போகிறார்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் முப்பது சதவிகித மக்கள் பிற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இங்கு வந்து போகிறார்கள் தாயும் அத்துணை பிள்ளைகளையும் எப்படி கோழி தன் குஞ்சுகளை ரெக்கைக்குள் வைத்து பாதுகாக்கிறதோ அதுபோல அத்துணை பிள்ளைகளுக்காகவும் தந்தை இறைவனிடமும் தன் மகன் ஈசிடமும் பருந்து பேசி வரங்களை பெற்றுக் கொடுத்து கொண்டே கொண்டிருக்கின்றார் அதே போல மரியணியின் பிறப்பு விழாவானது 
ஆகஸ்ட் முப்பது முதல் செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி வரை கொண்டாடப்படுகிறது அந்த நவநாட்களிலும் மரியண்ணையினுடைய பல்வேறு கருத்துக்களை பக்தி முயற்சிகளை நம்பிக்கையோடு ஆழமாக மக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றோம் மக்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகளை அவர்கள் தங்கி அன்னையிடம் ஜெபிப்பதற்கு வேண்டிய வசதி வாய்ப்புகளை எல்லாம் முடிந்த அளவுக்கு செய்து கொடுக்கிறோம் அடையாளமாக அந்த அருங்காட்சியகத்தில் நன்றி காணிக்கையாக அவர்கள் செய்து வைக்கின்ற பெற்ற நன்மைகளுக்கு செய்து வைக்கின்ற அத்தனையும் வருகின்ற மக்களுக்கு இத்தகைய உணர்வுகளை கொடுக்கிறது அவர்களும் இத்தகைய தேவைகளுக்காக வந்து பெற்று அதன் அடையாளமாக இவற்றை எல்லாம் வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே வருகிறார்கள் நிறைய பேர் அந்த அருங்காட்சியகத்தை பார்த்து அன்னையிடம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் சுமந்த திருச்சிலுவையின் அருளைக்கம் இங்கு இருக்கிறது அதையும் நாடி ஜபிக்கின்ற மக்கள் சிறப்பு வரங்களை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் இங்கு வருகின்றவர்கள் தந்தையர்களை தனியாக சந்தித்து தங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் பகிர்ந்து வேண்டிய ஆலோசனைகளை பெற்று செய்வதற்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது சனி ஞாயிறு இந்த இரு நாட்களிலும் ஏராளமான மக்கள் திரண்டு வந்து இங்கேயே தங்கி இரவு நேரங்களில் ஜபிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நேரமும் அன்னையிடம் ஜபமாலை சொல்லி ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இறையடியார் லூறு செய்வர் அடக்கம் செய்யப்பட இருக்கின்ற அந்த கல்லறை முன்பும் மக்கள் அமர்ந்து ஜபித்துக் கொண்டு வரங்களை பெற்றுக் கொண்டு செல்கிறார்கள் ஒரு குருவானவர் என்ன பணி செய்யணுமோ அந்த பணி முழுமையாக செய்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அது ஒரு என்ன என்ன நினைச்சேன் எனக்கு ஒரு அழைப்புதல் மாதிரி நினைச்சேன் ஆண்டு உண்மையாக அழைச்சிருக்கிறாரு நீங்களும் இத்திருத்தலம் நோக்கி வாருங்கள் அன்னையின் பரிந்துரையால் அருள் வரங்களை பெற்றுச் செல்லுங்கள் என்று உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம் உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பங்களுக்காகவும் உங்கள் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி எல்லாமல இறைவன் உங்களோடு இருந்து உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்கள் குடும்பங்கள் சொந்த பந்தங்கள் நண்பர்கள் இன்னும் உங்களுடைய தொழில்கள் படி பிள்ளைகளுடைய படைப்புகள் அனைத்திலும் உங்களோடு இருந்து புலோகம் போற்றும் பூண்டி மாதா பரிந்துரையின் மூலம் நீங்கள் எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் பெற்று உங்கள் குடும்பங்கள் செழித்துவங்கிட தந்தை மகன் தூய்யாவியின் பெயராலே ஆமேன் அன்னையின் அருத்தளத்திற்கு வந்து வாருங்கள் உங்களோடு சேர்ந்து கைகளை கூப்பி கரங்களை கடவுளிடம் உயர்த்தி உங்களுக்காக மன்றாடும் உன்னத தாய் அவளை நீங்களும் உணர்வீர்கள்